இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பெர்மியூட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ப்ராபபிலிட்டி மாதிரியே இருக்கும் ஸோ எப்போதும் பெர்மியூட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் சேர்ந்து தான் இருக்கும் ஸோ வந்து ஆனால் இது ஒரு டாப் இது தனி டாபிக் ரெண்டுமே தனித்தனி டாபிக் ஸோ பெர்மியூட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம ஏதோ ஒரு திங்ஸாக அரேஞ்ச் பண்ணுறது கொஷின் நம்மளுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் புரியணும் ஃபஸ்ட்டு பெர்மியூட்டேஷனுக்கு மீனிங் என்னன்னு புரியணும் நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷனுக்கு என்னன்னு புரியணும் அப்போ தான் நம்ம அதை சம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெர்மியூட்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது இதுவே காம்பினேஷன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது ரெண்டுத்துக்கும் மீனிங் வேறு வேறு அரேஞ்ச் பண்ணுறது வேறு செலக்ட் பண்ணுறது வேறு ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீனிங் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு என்கிட்ட ஒரு த்ரீ பால்ஸ் த்ரீ பால்ஸ் என்கிட்ட கொடுக்குறாங்க ரெட் எல்லோ அண்ட் க்ரீன் த்ரீ கலர்ஸில் எனக்கு த்ரீ பால்ஸ் கொடுக்குறாங்க கொடுத்து என்ன ரெண்டு பால் சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ நான் காம்பினேஷனை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு மூணு பால்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் என்ன ரெண்டு பால் செலக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் நான் ஏதோ ரெண்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் நார்மலாக ஸோ ஒன்று ரெட் பால் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆர் க்ரீன் ஏதோ ரெட் அண்ட் க்ரீன் செலக்ட் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி எல்லோ அண்ட் க்ரீன் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆர் எல்லோ ஆர் ரெட் ஏதோ ஒரு சம்திங் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் நார்மலாக எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் டூ மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறது காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்க விஷயத்துலேருந்து ரெண்டு தான் செலக்ட் பண்ணுறது காம்பினேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே பெர்மியூட்டேஷன் அப்படின்னா அதே சேம் ரெட் எல்லோ க்ரீன் பால் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மூணு பால்லேருந்து நான் வந்து எத்தனை வேஸில் நான் அதை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறது பெர்மியூட்டேஷன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெட் பால் சூஸ் பண்ணலாம் ஆர் எல்லோ பால் ரெட் பால் எல்லோ பால் சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் ரெட்டு சூஸ் பண்ணுறேன் செகண்ட் எல்லோ சூஸ் பண்ணுறேன் இது ஒரு வே இன்னொன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லோ பால் சூஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் ரெட் பால் சூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எத்தனை வேஸில் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் க்ரீன் பால் எல்லோ பால் செலக்ட் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் எல்லோ க்ரீன் இந்த மாதிரி எத்தனை வேஸ் பார்த்தா நிறைய வேஸில் நான் செலக்ட் பண்ணலாம் இது ஏதோ ஒன்று காம்பினேஷன் அப்படின்றது எய்தர் ஏதோ ரெண்டு பால் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் நார்மலாக அது காம்பினேஷன் டோட்டலாக எத்தனை வேஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறது பெர்மியூட்டேஷன் ஜஸ்ட் புரியும்னு நினைக்கிறேன் சில கொஷின்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் சில கொஷனில் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கான்செப்ட் புரியுதா புரிஞ்சா எத்தனை மெசேஜ் பண்ணுவோம் புரியுதா திரும்ப சொல்லட்டுமா NPR இதில் பின்றது பெர்மியூட்டேஷனாக மென்ஷன் பண்ணுவோம் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் அரேஞ்சு என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் அரேஞ்ச் பின்றது பெர்மியூட்டேஷனை மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ ஆறுன்றது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஸோ நான் அதை சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ என்பிஆரோட ஃபார்முலா என்பிஆர் ஈக்வல் டு என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை n மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஃபேக்டோரியல்னா கெலி தெரியும்ல உங்களுக்கு ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது ஸோ என் ஃபேக்டோரியல் இருக்குன்னா இப்போ இதை நம்ம ஒரு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம ஒன் வர வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறது சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஃபைவ் இன்ட்டூ ஃபோர் இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டு ஒன் அப் டு ஒன் வரைக்கும் நம்ம எழுதுவோம் அதான் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இது எந்த ஆர்டரில் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா என் இன்டு என் ஃபேக்டோரியலுக்கான ஃபார்முலா என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்டு என் மைனஸ் டூ அப் டு இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன் வர வரைக்கும் இப்போ இதே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் ஸோ சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் என் வேல்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஃபைவ் வரும் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு என் மைனஸ் டூ அப்படின்னா த்ரீ சாரி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே வரும் அப் டு ஒன் வரைக்கும் அதை நம்ம நார்மலாக இப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் சம்ஸு ஜஸ்ட் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெர்மியூட்டேஷனாக ஒரு விஷயத்த அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் எத்தனை வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்க்குறது இதே காம்பினேஷனாக செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் சம் போட போட உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற
ஸோ எத்தனை வேலை ஹவுசிங் ஹவுசிங் இருக்க வேர்டில் இருக்க லெட்டரை எத்தனை வேர்டில் எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹவுசிங் இருக்கிறது வந்து ஒன் டூ த்ரீ செவன் லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹெச் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ எத்தனை டைம் எத்தனை வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ செவன் ஃபேக்டோரியல் எப்படி அப்படின்னா ஹெச் ஓ அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இன்னொன்று ஓ ஹெச் அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் யூஎஸ் எஸ் யு அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க ஸோ எத்தனை வேர்ட்ஸில் நம்ம அது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதுக்கான ஃபார்மில் செவன் ஃபேக்டோரியல் டோட்டலாக எத்தனை இருக்கு நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறோம் செவன் இருக்கு ஸோ செவன் ஃபேக்டோரியல் போடுறேன் ஸோ செவன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் செவன் இன்ட்டூ சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஃபைவ் இன்ட்டூ ஃபோர் இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ ஒன் அப்படின்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபைனலாக மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதான் புரியுது அந்த சம் ஸோ ஹவுசிங் அதை அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி தான் கிடைக்கும் நாட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி திரும்ப ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸ்ரீ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க இன் ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் கேன் த லெட்டர் ஆஃப் த வேர்ட் பங்க்சுவல் பி அரேஞ்சு ஸோ பங்க்சுவலில் டோட்டலாக எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க எயிட் லெட்டர்ஸ் எயிட் எயிட் லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் யூ எத்தனை வேர்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்க ஸோ யூன்ற வேர்டை பாருங்க அதில் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்படின்றப்ப திரும்ப திரும்ப நம்ம அதை அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ அதனால அதை என்ன பண்ணோன்னா அதை நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ பங்க்சுவல்ன்றது டோட்டலாக எயிட் இருக்கு ஸோ எயிட் ஃபேக்டோரியல் எப்போதும் போல எயிட் ஃபேக்டோரியல் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஃபேக்டோரியல் கொடுப்போம் ஸோ எயிட் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எத்தனை லெட்டர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இதில் யூன்றது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ஸோ அதனால அதை நம்ம எத்தனை டைம் வந்திருக்கோ அதால் நம்ம அதை டிவைட் பண்ணுறோம் இதே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்போதுமே 1. 0 factorial value 1. So, factorial, factorial divided by 0 factorial 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 ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இப்போ நம்ம ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கலாம் எயிட்டோ ஃபோரோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இப்படி இருக்கப்ப நம்ம நம்ம கேன்சல் பண்ணியே போட்டுடலாம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்படின்னு போட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் போடலாம் பட் இதுவே எயிட் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இதை நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தான் எழுதணும் எயிட்டை தனியாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஃபோர் தனியாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இதுவும் இதுவும் நாட் ஈக்குவல் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இட் நாட் ஈக்குவல் டு n divided by r factorial இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி 0 factorial எப்போதுமே 0 factorial ஓட வேல்யூ எப்போதுமே 1 எக்ஸாம் பண்ண ஆன ஷெல் தேர் இஸ் a space for four books In how many ways can it be filled with 12 different books? So, in the shelf, there are 4 books that are added, but there are 12 different books that are added to the shelf. So, if you have a problem, you can have a permutation. So, if you have a problem, you can have a 
ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அதுல இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெரிய நம்பரை என்ன நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதுல பெரிய நம்பர் வந்து டுவெல் ஸோ அதை என்ன எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் நம்பர் வந்து ஃபோர் அதை நம்ம ஆறு எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் ஸோ ஃபார்முலா என்பிஆர் பீன்றது பர்மியூட்டேஷன் ஸோ என்பிஆர் ஈக்வல் டு ஃபர்ஸ்ட் பிக் நம்பர் தான் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் ஸோ டுவெல் பி ஃபோர் ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் இன்டூ லெவன் இன்டூ டென் இன்டூ நைன் டிவைடட் பை இதை ஒன் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணக்கூடாது கீழே ஃபோர் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம ஃபோர் வரைக்கும் ஃபோர் டைம்ஸ் தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஸோ எகெயின் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ எடுத்துக்கிறோம் <laughs> ஸோ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஃபோர் இருக்கிறதுனால ஃபோர் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் போதும் இதுவே டுவெல் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா தான் நம்ம ஒன் வரைக்கும் எழுதுகிறோம் ஃபேக்டோரியலுக்கும் பெர்மியூட்டேஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஸோ டுவெல் ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் வரைக்கும் எழுதுவோம் இதே பெர்மியூட்டேஷன்னா கீழே எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அது வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுவோம் ரெண்டு விஷயமும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இது வரைக்கும் ஓகே இந்த சம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க இன் ஹவ் many different ways can the letter of the word daily be arranged simple sum na try pannunga okay. 120 is correct ஓகே அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் சமோ ட்ரை பண்ணுங்க இன் ஹவு மெனி வேஸ் கேன் த லெட்டர் ஆஃப் த வேர்ட் ப்ளீஸ் கேன் பி அரேஞ்ச்டு ஃபிஃப்த் சமை ட்ரை பண்ணுங்க ஃபோர்த் சம்க்கு 120 கரெக்ட் So, 840 is correct. Okay, next sum, Parna. In how many different ways can be the letter of the word software be arranged in such that vowels always come together? Software, I mean, your word put it down. So, the vowels will be arranged in such that vowels always come together. If you arrange one letter, you will be arranged in such that vowels always come together. If you arrange one letter, you will be arranged. So, first software வந்து டோட்டலா எயிட் லெட்டர் வேர்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வவல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் கொடுத்துருக்க வவல்ஸ் வந்து ஓ ஏ அண்ட் இ த்ரீ வவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை தனியாக வச்சுக்கலாம் பேலன்ஸ் வந்து எஸ் எஃப் டி டபிள்யூ ஆர் இதெல்லாம் கான்ஃபிடன்ஸ் ஸோ வவல்ஸ் எப்போதுமே கம்பைண்ட் ஆகி வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை எண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற லெட்டரை பார்க்குறப்போ எயிட் ஃபேக்டோரியல் கிடச்சி இப்போ வவல்ஸ் தனியாக கான்சிடன்ட் தனியாக பிரிச்சோன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கான்சிடன்ட் ஒரு ஃபைவ் இருக்கு வவல்ஸ் ஒரு த்ரீ இருக்கு ஸோ எப்படி எழுதணும்னா வவல்ஸ் ஆல்வேஸ் வரணுன்றதுனால ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இது வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கு ப்ளஸ் இதையெல்லாம் சேர்த்து வவல்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ எனக்கு சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு எயிட்டுன்றதை இப்போ எனக்கு சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃ
மூணு திங் டேர்ம் அஞ்சு இருக்கலாம் நாலு இருக்கலாம் எத்தனை வேணா இருக்கலாம் அதை நம்ம ஒன் ஒன் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் எடுத்துருக்கேன் இன் டூ வவல்ஸ் எல்லாம் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு என்னன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ வவல்ஸ் இருக்கு ஸோ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன் டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இப்போ இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் இன் டூ த்ரீலேருந்து ஒன் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா நமக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி வருதான் சார் ஸோ டூ ஆல்பபெட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருந்துச்சுன்னா கேட்டிருக்கீங்க ஸோ ஒன் செகண்ட் பாருங்க ப்ளீஸ் அப்படின்ற வேர்டில் த்ரீ ஈன்ற வேர்ட் த்ரீ டைம்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ வந்து டோட்டலாக ப்ளீஸ் எத்தனை இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்க செவன் செவன் இருக்கு ஸோ செவன் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஈன்ற வேர்ட் ஈன்ற லெட்டர் இதில் த்ரீ டைம்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ டிவைடட் பை த்ரீ ஏன்னா ரிப்பீட் ஆகும் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம அதை எத்தனை வேஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டுமே இன்க்ளூட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ எரர் வரும் ஸோ அதனால எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் என்றப்ப அதே சேர்த்து தான் எண்ணிப்போம் ஸோ அதனால அதை நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் இன்ட்டூ சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஃபைவ் இன்ட்டூ த்ரீ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ ஒன் ஸோ இதையும் கேன்சல் பண்ணி இதையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஸோ எத்தனை நம்பர் வேணாலும் ரிப்பீட் ஆக எத்தனை வேர்ட்ஸ் லெட்டர் வேணாலும் ரிப்பீட் ஆகலாம் அதை நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இதுவே வந்து வேறு சம்திங் ஏதாச்சும் ஒரு லெட்டரில் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா இன்டூ டூ போட்டுக்க போறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இதுவே வந்து எஃப்ன்ற லெட்டர் டபுள் டைம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கடைசியிலேயே ஒரு எஃப் வருது அப்படின்னா இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் அந்த மாதிரி போடணும் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஜோசம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா வவல்ஸ் ஆல்வேஸ் கம் டுகெதர் சிக்ஸ்த் சம் எகெயின் சால்வ் பண்ணட்டா புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க டைஜஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வெவல்ஸ் நாட் கம் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போன சமில் வெவல்ஸ் கம் டுகெதர் பார்த்தோம் இதில் வெவல்ஸ் நாட் கம் டுகெதர் அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க இப்போ டோட்டலாக பாருங்க இதில் சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இருக்கு டோட்டலாக எத்தனை இருக்குன்னு பண்ணணும் நாட் கம் டுகெதர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு கம் டுகெதர் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை டோட்டல்லேருந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ டோட்டலாக இது சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது நம்ம எப்படி எப்படி எழுதுவோம்னா சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ இப்போ இன்டு சாரி டோட்டல் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம இதை போட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறோம்னா நமக்கு சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ பவல்ஸ் நாட் கம் டுகெதர் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு மைனஸ் டோட்டல் மைனஸ் பவல்ஸ் கம் டுகெதர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு இதில் பவல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இஐ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இது பவல்ஸ் பவல்ஸ் இல்லாமல் பேலன்ஸ் இருக்க லெட்டர் டி டி இ எஸ் டி இதுதான் பவல்ஸ் சாரி இன்றது வவல்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கிறது கான்ஃபிடன்ஸ் டோட்டலாக எத்தனை இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதோட சேர்த்து ஃபைவ் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ இதுதான் நம்ம வவல்ஸ் கம் டுகெதருக்கு பார்ப்போம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இஐ பிஜிஎஸ்டி வவல்ஸ் கம் டுகெதர் போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ மைனஸ் டோட்டல்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் டோட்டல்ன்றது இதில் சிக்ஸ் வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் ப
ரெண்டுமே நான் சிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ டோட்டல்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறேன் மைனஸ் பண்ணனா சிக்ஸ் இன்ட்டு அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறேன்னா எனக்கு ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்று தான் படிக்கும் மைனஸ் ஸோ பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் படிக்கும் இன்ட்டு சாரி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா செவன் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா புரியுது அந்த சம் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா ஓகே திரும்ப நான் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைஜஸ்ட்ன்ற வேர்டில் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் லெட்டர் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வவல்ஸ் நாட் கம் டுகெதர் அப்படின்னா வவல்ஸ் எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் என்னென்ன லெட்டர் வவல்னா ஐயும் இயும் வவல் டி ஜி எஸ்டி இது வந்து கான்சனன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வவல்ஸ் எவ் எத்தனை இருக்குதுன்னு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பண்ணோம்னா டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வந்துன்னா எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணுவேன் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் கிடச்சிருக்கு சாரி ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது எல்லாம் ரெண்டும் சேர்த்து ஒன்று ஸோ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் இதை மட்டும் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுனேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து செவன் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் டோட்டல் இல்லை டோட்டல் பார்க்கணும் டோட்டலாக எப்போது நம்ம கண்டுபிடிப்போம்ல இப்போ ப்ரீவியஸ் சம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம்ல ஸோ ஃபஸ்ட் சம்லாம் பாருங்கள் ஹவுசிங் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி எழுதணும்னா டோட்டலாக எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கோ அதை எத்தனை ஃபேக்டோரியல்னு போடுவோம் ஸோ செவன் இருக்குது ஸோ செவன் ஃபேக்டோரியல் போடுவோம் அதே மாதிரி தான் இப்போது டோட்டல் இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் இதில் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அதை எக்ஸ்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுறப்ப எனக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு போகிறப்ப எனக்கு செவன் டுவெண்ட்டி சாரி கிடைக்கும் அதுலேருந்து நான் அதை மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு ஃபோர் எயிட்டி கிடைக்கும் என்ன போட்டேன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு செவன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் புரியுதா
என்ன <laughs> 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 நமக்கு 3,000, இருக்கா <laughs> நார்மலா <laughs> ஒரு So first time paarenga, in a class of, in a class there are 20 boys and 10 girls. In how many ways, sorry, in how many, a teacher can select it, either boy or a girl. So in a class there are 20 boys, 20 boys and 10 girls. So teacher vandu, one boy and one girl select. So you have to select two divisions. One boy and one girl or one boy or a bean on the chana or மல்டிப்ளை பண்ண ஸோ இப்போ ஒரு கிளாஸில் டுவெண்ட்டி பாய்ஸ் அண்ட் டென் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க அதுலேருந்து யாராச்சும் ஒருத்தவங்க பாய் இல்லாட்டி கேர்ள் தான் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா காம்பினேஷன்னா பெர்மியூட்டேஷனாக நம்ம சி அப்படின்னு எழுதணும் காம்பினேஷன்னா சி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அதே தான் டுவெண்ட்டிலேருந்து நம்ம ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி பாய்லேருந்து ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் காம் காம்பினேஷன் சி போட்டுக்கிறோம் ஒன் ஆறு நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க பாய் ஆறு கேர்ள் பாய்லேருந்து ஒருத்தவங்க ஆறு ஆறு அப்படின்னா ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளஸ் டென் கேர்ள்ஸ்லேருந்து ஒருத்தவங்களை செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ டென் சி ஒன் சீன்றது காம்பினேஷன் ஸோ இதை எகெயின் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிறேன் ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி ஒன் டைம் ஸோ ஒன் இருக்கிறதுனால டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு எழுதுவேன் ப்ளஸ் சி ஒன் இருக்கிறதுனால டென் இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு எழுதுவேன் புரியுது <laughs> புரிஞ்சா எஸ் என் மெசேஜ் பண்ணுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் தான் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் தான் பாருங்க ஃப்ரம் அ குரூப் ஆஃப் ஃபைவ் பாய்ஸ் அண்ட் ஃபோர் கேர்ள்ஸ் த்ரீ பாய்ஸ் அண்ட் டூ கேர்ள்ஸ் ஆர் ரெக்கார்ட் ஸோ இதில் பாருங்க போன சமில் ஆர் அப்படின்னு இருந்துச்சு இல்லை அண்ட் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஃபைவ் பாய்ஸ் டோட்டலாக வந்து ஒரு குரூப்பில் ஃபைவ் பாய்ஸ் அண்ட் ஃபோர் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த இதில் த்ரீ பாய்ஸ் அண்ட் டூ கேர்ள்ஸை செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எகெயின் அத் காம்பினேஷன் 
ஃபைவ் பாய்ஸ்ல இருந்து நம்ம த்ரீ பாய்ஸ் செலக்ட் பண்ண போறோம் தேர்ட்டி த்ரீ இதுல அண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் சிம்பிள் போடணும் ஸோ அகெயின் ஃபோர் கேர்ள்ஸ்ல இருந்து டூ கேர்ள்ஸ் செலக்ட் பண்ண போறோம் த்ரீ டூ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுனோன்னா 5 இன்டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு தெரியுது இல்லை ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால த்ரீ டைம்ஸ் நைட் த்ரீ வரைக்கும் த்ரீ வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் எகெயின் த்ரீ இருக்கிறதுனால ஒன் வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஒன் இதில் எதுவும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல எதுவும் டவுட் இருந்தால் எனக்கு கேளுங்க ஸோ இதை எவ்வளோ கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ எதுவும் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் இன்டூ டூ டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் இன்டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டென் இன்டூ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வேஸில் நம்ம த்ரீ பாய்ஸ் அண்ட் டூ கேர்ள்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ராங் ஆன்சர் ஸோ கீழேயும் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் காம்பினேஷனில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறது புரியுது இல்லை எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்கும் டவுட் இல்லையா மெசேஜ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் தான் போலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் போலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் தேர் இஸ் அ பாக்ஸ் தட் கண்டெயின்ஸ் டென் பிளாக் அண்ட் சிக்ஸ் கிரீன் பால்ஸ் ஃபைன் தி வே ஆஃப் செலக்டிங் டூ பிளாக் அண்ட் த்ரீ கிரீன் பால்ஸ் ஸோ ஒரு பாக்ஸில் டென் பிளாக் பால்ஸ் இருக்கு அண்டு சிக்ஸ் கிரீன் பால்ஸ் இருக்கு அதுலேருந்து நம்ம டூ பிளாக் பால்ஸையும் த்ரீ கிரீன் பால்ஸையும் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் செகேண்ட் அதே மாதிரி தான் டென் சி டூ பிளாக்லேருந்து டூ பால் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் சிம்பிள் அது மாற்றி போட்டிங்கன்னா சம் தப்பாயிடும் ஸோ எகெயின் சிக்ஸ் கிரீன் பால்ஸ்லேருந்து நம்ம த்ரீ கிரீன் பால்ஸை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோன்னா டென் இன்ட்டு நைன் கீழே எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அது வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் த்ரீ நம்பர் இருந்தால் த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் டூ இருந்தால் டூ டைம்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் டிவைடட் பை கீழே இருக்க நம்பரை ஒன் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு எகெயின் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சி த்ரீ இருக்கு ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் டூ டைம்ஸ் சிக்ஸ் எகெயின் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் படிக்கும் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் பேஸில் நம்ம பால்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் த்ரீ டூ பிளாக் அண்ட் த்ரீ கிரீன் பால்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் நைன் ஹண்ட்ரட் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்களாகவே ட்ரை பண்ணுங்கள் A committee of four persons out of six men and five women is to be formed. In such a way, there is two men and two women in the committee. How many different ways can it be done? So, then you can try it. Right? Okay, ஸோ கமிட்டியில் ஃபோர் பர்சன்ஸ் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்காங்க சிக்ஸ் மென் இருக்காங்க ஃபைவ் விமன் இருக்காங்க அதுலேருந்து ஃபோர் பர்சனை செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ஃபோர் பர்சன் டூ பர்சன் மென்னாக இருக்கணும் டூ பர்சன் விமனாக இருக்கணும் ஸோ கொஷின் புரிஞ்சுட்டு கூட 
ட்ரை பண்ணுங்க One fifty correct answer. Okay. Next time, Pakla, I'll try answer on this. Next time, Pakla. Next time, we'll try. Panna in a class, there are thirty boys and twenty-two girls. They are to be divided into subgroups. Each group contains either two boys or three girls. What is the maximum number of ways of forming such group? Idhar try panna. So five twelve wrong answer. Again try pannega. So total is thirty boys and twenty two girls. Irkaanga. All the subgroup are pickiranga. So and the either boy or a three girl, two boys or three girls. Irkano. So thousand nine seventy five correct. So Ishwaran correct answer. So Priya Darshini thirty three thousand wrong answer. तो नाने पूर्ण रहे पार गए तो टोटल आ 30 बॉयज और 22 गर्ल्स रह गए तो आज ले सब ग्रुप फॉर्म पर रह गए टू बॉयज और थ्री गर्ल्स आर अपडिंग से लेकर गए आर अपडिंग से ना प्लस पन नो अपडिंग से लेकर तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉयज 30 बॉयज लेने टू बॉयज सेलेक्ट पन करो अब टी लाती 22 ग so the expand panning on 30 into 29 divided by 2 into 1 plus 22 into 21 into 20 divided by 3 into 2 into 1. Cancel for the bar one. So twenty into seven. Total on a muscle. Thousand ninety five per thousand nine seventy five per day. Thirty seven into twenty plus. Fifteen into thirty nine thousand nine seventy five. Correct. Thirty seven. Okay. Next time, pack la. A committee of five members selecting out of four members and five women. So, a committee la five members select parano. Total of four men and five women sir kanga. So total of five women and four men are coming. So this is five members select one. No first question. Parana. So first question is that they are In how many different ways the committee can be formed? It should have at least one man. Total of five members select one. No committee. La, but four men, five women are coming. Over this layer, we select one. At least one man. Actually, there is one. 
ஒவ்வொரு வேஸா நம்ம செலக்ட் பண்றப்ப இதுல ஒன் மென் ஆச்சு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஃபோர் மென் இருக்காங்க அந்த ஃபோர் மென்ல நான் ஒரு மென் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மென் ஆச்சு இருக்கணும் ஸோ ஒன் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்க ஃபைவ் விமன்ஸ்ல இருந்து நாலு பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா டோட்டலா எனக்கு அஞ்சு பேர் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுல நான் ஒரு மென் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா பேலன்ஸ் நாலு விமனை நான் செலக்ட் பண்ணணும் இது ஒரு வே பிளஸ் அட்லீஸ்ட் வந்தா மட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் ஸோ பிளஸ் அண்டு கேட்டுட்டாங்க ஸோ நான் பிளஸ் அப் சாரி ஒன் செகண்ட் ஸோ இந்த சம்ல வந்து நம்ம பிளஸ் தான் பண்ணணும் செகண்ட் ஃபோர் மென்ல இருந்து நான் டூ மென் செலக்ட் பண்ணனா எனக்கு டூ விமென்ஸ் த்ரீ விமென்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே டூ மென் இருந்தாங்கன்னா இங்கே த்ரீ மென் ஏன்னா டோட்டலாக ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணணும் எகெயின் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ நான் த்ரீ மென் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா டூ விமென் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் த்ரீ டூ புரியுதா இது எப்படி நான் எழுதுறேன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் மென் செலக்ட் பண்ணனா ஒன் விமன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து செலக்ட் பண்ண முடியாது செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக ஆகும் இதுவே நான் வந்து ஃபோர் ஃபோர் சி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் சி போட்டோன்னா இது ஜீரோ வரும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக விமனும் செலக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபைவ் மெம்பர்ல அட்லீஸ்ட் ஒன் மென் இருக்கணும் பட் வந்து விமனும் விமனும் அதில் இருக்கணும் ஸோ அதனால இந்த ஜீரோ வரக்கூடாது ஸோ அதனால இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவேன் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க எனக்கு ஆன்சர் என்ன வருதுன்ட்டு One twenty-five correct answer. So, I am going to put it in the doubt. So, let's go to the committee. So, there are five members. Four and five women. That's why I am going to put it in the committee. Four men and five women. So, there are five members. And there are five members. And there are five members. So, this is normal. This is the number. So, let's go to the committee. So, let's go to the committee. எல்லாருக்கும் ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சா ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சம் தரேன் ட்ரை பண்ணுவோம் இதே டைரக்ஷன்ஸ் வச்சு இதே டைரக்ஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க இந்த சம் ட்ரை பண்ணுங்க இன் ஹவு மெனி வேஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க இன் ஹோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் த கமிட்டி கேன் பி ஃபார்ம்ட் இட் ஷுட் ஹாவ் டூ மென் அண்ட் டூ மென் அண்ட் த்ரீ விமன் டூ மென் அண்ட் த்ரீ விமன் இன் ஹோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் த கமிட்டி கேன் பி ஃபார்ம்ட் இட் ஷுட் ஹாவ் டூ மென் அண்ட் த்ரீ விமன் இதே டைரக்ஷனை வச்சு இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணுங்க
ட்ரை பண்றீங்களா ஆன்சர் வந்துச்சா Forty wrong answer, fifty correct answer, previously wrong answer. So number two men and three women select for a photo. So total are two men and three women select for a photo. So total are five. So four men are two men. So three two. எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்காச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா கம்யூட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ